ഹേ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് ഇരുന്ന് നല്ല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് പ്ലസൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് അപ്പം ഞാനിവിടെ പുറത്തൊരു ഗാർഡനിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഗാർഡനിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് വരാറുണ്ട് അതായത് നാട്ടിൽ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ പുറത്ത് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡി എം വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു എ വീഡിയോ എന്താണ് എൻ്റെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹൗ ഐ കെയിം ടു ജർമ്മനി ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് മൈ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗ ഐ കെയിം ടു ജർമ്മനി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നായിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് ഒന്ന് വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അല്ല എൻ്റെ ഒരു നഴ്സിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതെല്ലാം നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പാലായിലാണ് ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പീരീഡായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കോളേജിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നഴ്സിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവേ നാട്ടിലെല്ലാം ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സഡ് കോളേജ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതലും ഗേൾസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഓരോ ബാച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡ് കോളേജ് എന്ന് പറയാൻ മിക്സഡ് കോളേജ് ആണ് പക്ഷെ ബോയ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഗേൾസ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സ്ട്രഗ്ലസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളെല്ലാം ഇക്ഷ ഇന്ന വരച്ച ഒരു ഇയർ ആയിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആകെ പനി വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തിയറി ആയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് ടു സെവൻ സബ്ജക്ട്സോളം നമുക്കുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം അത്തടക്കം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാനായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ഇയറിലും ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ഡയറി എഴുതണം അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ കെയർ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി നമ്മളത് ഡെയിലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഓരോ കേസ് എടുക്കുക അത് എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക്
ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഫയൽ എൻ്റെ ബാഗിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ്സിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദേവേജ് ആർ ക്ലാഫിങ് ബിക്കോസ് എന്താ എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഫൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫയൽ അല്ലേ നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഇതിൽ നമ്മളതിനെ അങ്ങ് വിട്ടു കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ മോർണിംഗ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നമുക്ക് വൈവ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഉച്ചയോടെയാണ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കളിയായിട്ടും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതി വിട്ടു അപ്പം നമ്മൾ നാളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ വൈവയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എന്തോ വലിയ സംഭവം നടന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നലെ വർക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റേ അതായത് വാർഡിൽ നിന്നും ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഫയൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഷ്യൻറ്റ് ഫയലുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അതായത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പോ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റ് ഫയൽ കാണും അതിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അത് നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നാൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് ഇത് പേഷ്യൻ ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും മാത്രമാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ചെന്നു നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പ്രശ്നമൊക്കെ അങ്ങനെ സോൾവ് ആക്കി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ വന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഓക്കെ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നാൽ പോലും ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കടമയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ നമുക്ക് ഒരു അവയർ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളത് റിട്ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയ്ക്കുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് കോളേജ് ബസ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മളെ ഞങ്ങൾ അതായത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലെക്ചർ പുള്ളിക്കാർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അമൃത നെക്സ്റ്റ് ഡേ അമൃത പോസ്റ്റിങ്ങിന് കയറണമെങ്കിൽ പേരൻസിനെ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് കാര്യം അത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഓർഡറാണ് അപ്പോഴും അവർ പറയുന്നില്ല എന്താ കാര്യം കാരണം ആ ഒരു പ്രശ്നം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഇഷ്യൂവും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പോസ്റ്റിങ്ങിന് കയറണമെങ്കിൽ പേരൻസിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കാണാൻ വന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരെ പോലും കണ്ടാ ചിരിക്കി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും അവർ സന്തോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേരൻസിന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒന്നാമതേ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി ദൂരെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് പേരൻസിനായാൽ പോലും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരിക വരുന്നതൊന്നും അത്ര ഈസി അല്ല പക്ഷെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു 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 മനസ്സില്ലാത്തവ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പേരൻസ് വന്നു പേരൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് പറയാണ് അമൃതേനും ഞങ്ങൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ പേരൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് പറ്റില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന അത
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഡെയിലി ഡയറി വെച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആകാശിടിഞ്ഞ് വീഴാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ മെന്റലി ഡൗൺ ആയ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏകദേശം സമാധാനമായി ഓക്കെ പേരന്റ്സും ഒന്ന് ഏകദേശം ഷോക്ക്ഡായി സ്റ്റുഡന്റും ഷോക്ക്ഡായി അപ്പൊ അവർക്ക് ഏകദേശം അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ ഈ ബിസിനസ്സിലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി റിലാക്സ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേ പിന്നെ എന്താണ് എനിക്കങ്ങോട്ടങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കോളേജിൽ ഞാൻ വെറുത്ത് പോയി കാരണം ഒരിക്കലും അവരൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റുഡന്റിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് പേരന്റ്സിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് ഒരിക്കലും അവർ അവർ കേക്കില്ല ഇൻ കേസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് വന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അവരെന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്തടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനോട് ചോറി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇതുപോലെ തിയറി ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇയർ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തിയറി പോർഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും പിന്നെ എക്സാംസ് ഒക്കെ പൊതു പുറകെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എക്സാം വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നും ഈ ഡെയിലി നമുക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും രാവിലെ കുറച്ചു നേരം വൈവയാണ് വൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ഈ വൈറ്റൽ സയൻസ് തന്നെ തന്നെ പിന്നെ ബെഡ് മേക്കിംഗ് ഇത് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഏകദേശം വൈവ് പറഞ്ഞു മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കൊരു നോൺ ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നോൺ ബുക്കിലാണ് നമ്മള് വൈവ പറയുന്നതിന്റെ സൈന് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മാഡം വന്ന് ബോർഡില് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് എഴുതി തന്നു ഈ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു വളരെ കുറച്ചൊരു പത്ത് പതിനേഴ് ടോപ്പിക്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ വൈവ പറയുക വൈവ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വൈവ് പറഞ്ഞ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ തരൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഉം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ഭയങ്കര റൂഡാണ് എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷെ ചില വളരെ റൂഡാണ് റൂഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയ കൂടെ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വൈവ ബുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതെന്താണ് സംഭവം കുറെ ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ മാഡം ചോറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു വൈവ ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഇയർ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വൈവ ബുക്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷറിന്റെ കയ്യിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കയ്യിൽ സൈൻ വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഫുൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് അതിൽ വീഴുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ആകെ ഒരു കുഞ്ഞു നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വൈവ തന്നെയാണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉടനെ അതങ്ങ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബാച്ചിന്റെ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് വൈദ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്ര ഈ ബുക്കിൽ സൈൻ വാങ്ങുക അതെല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഈ വൈവ ബുക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ ആരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടെന്നെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കടമയാണ് അങ്ങനെ എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം നമുക്കൊരു വൈവ ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അതിലൊരു പത്തിരുന്നൂറ് ടോപ്പിക്സോളം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോയി ആരെ
നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണ്ടവർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അത് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് തരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ ടോപ്പിക് അല്ലാതെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അനാട്ടമി എന്ത് ഫിസിയോളജി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ വൈദ ബുക്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ല അതാണ് അവര് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ചിന് ഓ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഇയർ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷം ദൈവമേ എന്ത് പണിയായിരിക്കും എനിക്ക് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഓ അതും ഒരു ടഫസ്റ്റ് പീരീഡ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളൊക്കെയാണ് രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി രാവിലെ ഇന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകണം എത്ര ഏരിയാലും തീരാത്ത കേസ് സ്റ്റഡീസും ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ അതുപോലെ വൈദയായാലും അപ്പൊ ഓരോ ഇയറും തിയറീസ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് സബ്ജെക്ട്സ് കുറവാണെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ട തിയറി എമൗണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതുപോലെ ക്ലിനിക്കൽ അവേഴ്സ് ആയാലും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വൈവയെ പറ്റി ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വൈവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വൈവയുടെ ടൈം ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരും മുന്നേ മുന്നേ പോയി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്തവരാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ സബ്ജിക്കൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനെയും വേണം പോയി നമ്മൾ ഈ വൈവ പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായി അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വൈവയ്ക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു മണി തൊട്ട് രണ്ട് മണി വരെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ വൈവ പറയാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ഒന്നര ടു രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അവറിനുള്ള മാഡം ക്ലാസ് വരും ഈ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പേർക്കും വൈവയും പറയണം ചില മാഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര നമുക്ക് വൈവ പറയാനായാലും അവര് അവരുടെ ഇപ്പം അവര് അന്നത്തെ ദിവസം അവർ പോർഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ പറയുന്ന ഞാൻ വൈവ കേൾക്കാം വൈവയ്ക്ക് റെഡി ആയിക്കോ എന്ന് പറയും എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉം നമ്മൾ അതുപോലെ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ലഞ്ച് പോലും കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ആദ്യം പോയി ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് അപ്പം രണ്ട് മണിക്കാണ് വൈവ കേൾക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ നോക്കി രണ്ട് മണി ആ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ വൈവ് പറയാൻ കയറിയപ്പം ഈ മാഡം പറയാണ് ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് ആയതേ ഉള്ളൂ പോയിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് വരുവാന്ന് അവര് ലഞ്ചും കഴിഞ്ഞ ചുമ്മാ ഇരുന്നു കൊച്ചു വർത്താനം പറയുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാലോ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചെന്നാല് നമ്മൾ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എട്ട് മണിക്കൂറും നമ്മൾ നിൽക്കണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ പോലും നമ്മൾ നിൽക്കണം ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ റൂളായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ രാവിലെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നാ പോലും നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നതിനൊക്കെ എത്ര എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ തരും ഇതൊക്കെ എത്ര വേസ്റ്റ് കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏത് നഴ്സിംഗ് എത്തിക്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മേ ബി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒഡീസ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് എല്ലാവരും എന്നാ ഓക്കെ എന്താണെന്ന് ഇവര് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ ഇവര് ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം അതുപോലെ നിർത്തിയാവും ഹോൾ ക്ലാസ്സിൽ അവരൊരു നോട്ട്ബുക്കും കൊണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് പഠിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നോക്കിലുള്ള പോലെ അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങ് എടുത്തു നമ്മളെല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവര് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നു ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഇവര് കുറെ തിയറി ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇവരങ്ങ് പോയി കുറെ പേർക്ക് ഇമ്പോസിഷനും അതാണ് ഒരു ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എത്രയോ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിലും എത്ര ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അത്ര അടിപൊളിയാണ് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അതായത് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം ഓരോ ഇതുപോലെ തന്നെ കേസ് സ്റ്റഡിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും അവരൊരു വർക്ക് ചെയ്യണേ ആ വർക്ക് തീരുന്നത് വരെ അതിപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വേണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ലെക്ചറ് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ടൈം ആണ് അവരെത്ര നേരം വേണേലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ടാണ് ഇവര് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഒരു കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഹൈലി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ എക്സാമിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും തന്നെ വൈദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പഠിത്തം വേർ എ നോ മോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് അങ്ങനെ കറിഞ്ഞു കാല് പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ഒരു കോളേജ് ഡേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്നത് അതും ഈ കോളേജ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും രാവിലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി തന്നെയുണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോളേജിന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആരാണൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഇയർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഈ നാല് ഇയേഴ്സിന്റെയും കൂടെ അതായത് ഒരു ഫോർ ഡേ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരോ പൂർവികർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നാല് വർഷം നാല് ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പോകാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോവാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രഗ്ലിങ് തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡിയും ഒക്കെ എന്തുമാത്രം കെയർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പത്ത് ഇരുപതെണ്ണം എത്രമാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊക്കെ അത് ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും അതൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനത് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കാരണം നമ്മൾ ആ ഞാൻ ആ ഇരുന്നത് ഒരു വോക്കിംഗ് സ്പേസിലാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ ഈവനിങ് വോക്കിങ് വരുന്നു പിന്നെ അതും അല്ല കുറച്ച് ഭയങ്കര സൺലൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ നടന്നിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ടൈമില് നമുക്കിങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ടോർച്ചറിങ് ആണ് ഇവര് നമ്മളെ ഇപ്പം നമ്മളെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അസൈൻമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒറ്റ ദിവസം നമുക്ക് എന്താണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ അത് ഒരു 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 ദിവസം ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേ വേണ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആയാലും നമുക്കത് ഉറക്കമില്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്ക
ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അവർ പിറക്കി 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 അതിലൊരു ഞങ്ങളൊരു മാഡം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാണ് എനിക്ക് ചുമ്മ രാവിലെ ഒരുങ്ങി കെട്ടി വരുന്ന ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവരും എത്ര വർഷം ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് ഇത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംസാരമാണ് ഒരു ഒരു തീരെ ഒരു ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ സംസാരം നമുക്കതെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ട് ആയി പോയി എന്നിട്ട് കണ്ണെഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ണെഴുതിയിട്ട് വന്നവരെ പോയി മുഖം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വാ അതുപോലെ മുടിയൊക്കെ നല്ല പോലെ കെട്ടി ഇപ്പം എന്റെ അടുത്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്റെ മുടിയിൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ കാണില്ല എപ്പോഴും ഹെയർ ഷാമ്പൂ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്കിങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് ഒട്ടി നടക്കുന്നതാണെന്നൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് അപ്പം മാഡം ചോദിച്ചതാണ് ഈ മുടി അതിനിങ്ങനെ പറത്തിയിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മളത് വളരെ നല്ലപോലെ ഈരി ഈ പുട്ടപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് എവിടെ നഴ്സിംഗ് എത്തിക്സിലാണ് പറയുന്നത് കണ്ണെഴുതാൻ പാടില്ല ഒരുങ്ങാൻ പാടില്ല മുടി ഷാംപൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ ഏത് എത്തിക്സിലാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇവര് കുറച്ചുകൂടി ഇവര് ഒരു ഇവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു നിലവാരം ഇവരും കാണിക്കണം നഴ്സിംഗ് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ഈ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരുങ്ങാൻ പാടില്ല മുടിയിൽ ഷാമ്പൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊന്നും അല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് നടക്കാ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കാം നല്ല യൂണിഫോം ഒക്കെ നല്ലപോലെ അയൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീൻ അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ ഇതേ നഴ്സിംഗ് ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗിന്റെ എത്തിക്സ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട് വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അപ്പിയറൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതികളെ ഒന്നല്ല ഇവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റഡീസിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടതിൽ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയാം കാരണം നമ്മള് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്കൊന്നുമല്ല നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവരുടെ ഈ ടോർച്ചറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബോൾഡ് ഇനഫ് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്കങ്ങനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാത്ത കാര്യം ഞാൻ അതിപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുള്ള കാര്യം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ അനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസൈഡ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ പറയാം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ വേറെ ആരുടെ തന്നെ വന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാരണം എന്റെ നോമിനി എന്റെ പേരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇടപെടാം ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളവരാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു വീട്ടിൽ പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്താ തീരുമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും മീൻസ് നമ്മുടെ ആ ബാച്ചിൽ പുറകെ നിന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഭൂരിഭാഗം മെജോറിറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാഡംസിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്തു ഇൻഫോം ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് തരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പി ടി എ കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഡംസിന് ആർക്കും അത് പറ്റില്ല എന്ത് പി ടി എ അതിനൊക്കെ ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാളെ ഒരു ദിവസം പോസ്റ്റിംഗ് മാറ്റി തരണം എന്ന് നമ്മളവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരാരും സമ്മതിച്ചില്ല എന്തായാലും പേരൻസ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും വീട്ട
പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കും ഭർത്താലും വരും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല കോളേജ് ബസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ നമ്മള് പി ടി എം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മളോടുള്ള അപ്രോച്ച് ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് മയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ബാച്ചിലില് ആ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന നം ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മളോട് ഭയങ്കര ശബ്ദതയും ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം അനാവശ്യമായിട്ട് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു ദേഷ്യാണ് അവരെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തലാണ് ഓ നിങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്റെ ബാച്ചിന് ഒരു പേര് വന്നു പി ടി പേരൻസിന് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരും വന്നു സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞതോടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ഇയർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു യുവർഗാഭ പോലെ തന്നെ ഈ ബാച്ചിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ അടുത്ത ഇയർ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളെന്തോ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൊടും ക്രൈം ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയർ നമ്മൾ കയറി തേർഡ് ഇയർ ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഇവന്റ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞാനത് അതായത് ഇപ്പം സ്റ്റേണായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമല്ലോ പേടിച്ച് വിറച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ പോയി എനിക്കിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അടുത്തതാണ് റാഗിങ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നാട്ടിലുള്ള നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് വേണേ നിങ്ങൾ കരുതിക്കോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സീനിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവര് നമ്മുടെ കോളേജിലും റാഗിങ് ഒക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റഡും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ജൂനിയേഴ്സ് സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സിനോട് ഒരു മാസത്തേക്ക് മിണ്ടാൻ പാടില്ലെന്നോ റാഗിങ്ങിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അപ്പം ഇവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരും ഈ ടീച്ചിങ്ങും ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം കണ്ടല്ലേ ഇവര് പഠിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ റാഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് കോളേജിൽ തിയറി സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് അവിടെ കാണില്ല അവർ പോസ്റ്റിങ്ങിലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു റാഗിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പറ്റി ഭയങ്കര ഇപ്പം സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇപ്പൊ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് വെച്ച് റാഗിങ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണല്ലോ കേസ് ആകുന്നതും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ ആവില്ല എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളൊരു ദിവസം കോളേജ് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മള് റൂംമേറ്റ്സ് എല്ലാം നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഹോൾ ബാച്ച് ഒരു മതിലേൽ ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഇവര് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവര് ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മള് സീനിയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് തൊട്ടാണ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് ആയത് അന്ന് തൊട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ നടപ്പിലും ഇവരുടെ വർത്താനത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആരും ഇതൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്റെ യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ യൂണിഫോമിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആയാലും അപ്പൊ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ പറയുന്നത് കൊണ്ടും തോന്നില്ല നല്ല കഞ്ഞിക്കോലാണ് അപ്പൊ അവരുടെ യൂണിഫോം അപ്പൊ ഈ യൂണിഫോമിന്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കളറുള്ളൂ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തീരുമാനിച്ച ഓരോ ഇയേഴ്സിനും ഓരോ യൂണിഫോമാണ് അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതായിരുന്നു യൂണിഫോം തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു മതിലേലെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നിരന്ന് ഹോൾ ബാച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാണ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പം സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ടൈമില് ഇവരായ ഇവര് കോളേജ് ഇവര് ഭയങ്കര സർവേയും സർവേലൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് മാഡംസ് എല്ലാം ക്യാമ്പസ് വിട്ടു പോയി എന്നെല്ലാം ഇവര് നോക്കി കഴിഞ്ഞാണ് ഇവര് റാഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മാഡം കോളേജിൽ നിന്നും അതായത് ആള് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആള് വരുന്ന വഴി ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു മാമിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ബാച്ചാണ് നമ്മള് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അതെ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് സഹിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് കേസാക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ റാഗിങ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിലയ്ക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഡയലോഗിടി ഇവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാര്യം നടന്നതിന്റെ എന്താണ് എല്ലാ എവിഡൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പോലീസ് കേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്നെ എൻക്വയറിക്ക് വിളിച്ചു അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്നെ എൻക്വയറിക്ക് വിളിച്ചു അതായത് വ്യക്തിമായ എന്നെ എൻക്വയറിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം സീനിയേഴ്സിനോട് പോയി അതുപോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ വേണം മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും പോലീസുകാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടെ ആ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുപോലെ ആയതിന് നമുക്ക് വേറെ ആരെയും തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനില്ല അവരെ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നില്ല അതായത് എന്റെ പേരന്റ്സ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ ടി ആർ ബാച്ചിന്റെ ഫുൾ പേരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് ഇതാണ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവരുടെ കുട്ടികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അതാ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ജീന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം എന്റെ പേരന്റ്സ് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ കണ്ട പിള്ളേരുടെ മെക്കിട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്റെ പേരന്റ്സ് ഇത് എന്താണ് അത് സമ്മതിച്ചു തരികയോ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അവരൊരു വാക്കും സംസാരിക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്ന രീതിയും ഇവരുടെ ഇവരെ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ പേരന്റ്സിന്റെ ഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ലൈഫ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ലൈഫാണ് ചെയ്ത തെറ്റിന് സോറി പറയട്ടെ അതല്ലേ മാന്യത അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരെയും ബിസിനസ് ചെയ്ത് വിടണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഒരു അനുഭവം ഇനി വരുന്ന ജൂനിയേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാം പോലീസിന് മുന്നിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവിടെ സൈൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവരെന്തോ കാര്യം വിൻ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇവരുടെ നട്ടും നടക്കുക ആ പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്നാ പോലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ ഇവരൊറ്റ ഇവർ കാരണമാണ് ഈ എൻ ടി ആർ ബാച്ചിന്റെയും പേരൻസ് ഇതുപോലെ പോലീസുകാരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസോ ഒന്നുമില്ല നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയാൽ പോലും അല്ലെ ഇന്ത്യയിലായ പോലും നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലെ കർണാടകയിലൊക്കെ ഒരുപാട് റാഗിങ് വിക്റ്റിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിച്ച് പിന്മാറി നിൽക്കരുത് മാനേജ്മെന്റോ ആരും നമുക്കെതിരായിക്കോട്ടെ ഗോ വിത്ത് ദ ലോ ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗോ വിത്ത് ദ ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് തോറ്റുപോവില്ല അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർത്ത് ഇയർ ആയിരുന്നു ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളാണ് അവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് നമ്മൾ കാരണം യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയത് എന്താണെന
അതുപോലെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കോളേജിലെയും ഈ ഒരു രീതിയാണ് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ മിക്ക നാസിംഗ് കോളേജിലെയും രീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ കൊള്ളാം ഇനി വരുന്ന കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയി പറയുന്നവരായാൽ പോലും ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ എടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഇതുപോലെ വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുന്ന ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏറ്റവും നല്ല എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺട്രി തന്നെയാണിത് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിന് പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശപിച്ച ഒരു ബാച്ചാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലൊക്കെ ശാപമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്നും ഒരു കരി എത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇതാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ന്യായമല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം സഹിച്ച് നിൽക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും ജീവനായി ഹോംസിലൊന്നും അല്ല നമ്മളെ പഠിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിയാൻ പോകുന്നില്ല ആ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ബാച്ചിൽ വിദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടിയ ആള് ഞാനാണ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശാപം അതെ ഇതിൽ നിന്ന് പേടിച്ചാലും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് തന്നെ പോയി പഠിക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഞാൻ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആരുടെയും ഞാൻ പറയുമല്ലോ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു എന്റെ കരിയർ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക